ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മാത്രം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കേവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം കലുഷിത മനസ്സുകളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ ചൊരിയുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരമാനന്ദമറിയുവാൻ മാർഗമൊന്നേയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുമായി മോർണിംഗ് പ്രയർ വിത്ത് ജോസ്മി ജിനോ കാത്തിടുകന്നെ നീ കാരുണ്യമോടയൻ യാത്രയിലൊക്കെയും സ്നേഹദൂത വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നലെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രഭാതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഫിലിപ്പ്യർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യയം അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു അമേരിക്കൻ മിഷണറി ചൈനയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സുശേഷ പ്രവർത്തനം എത്തിയതായിരുന്നു യേശുവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഗ്രാമവാസികളോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുഖം പ്രകാശമാനമായി കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ തലകുലുക്കി അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സെമിത്തേരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മിഷണറി ആശ്ചര്യപരിതനായി ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രസ്താവന സ്ഥിരീകരിക്കാനായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ശവകുടീരം ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പുതുപുഷ്പങ്ങൾ അതിനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതായും കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉത്തമനായ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രാമവാസികളുടെ ഭാഷ്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ ബിഷകോരിൽ അവർ യേശുവിന്റെ സ്നേഹവും ത്യാഗവും എല്ലാം ദർശിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതാനുഭവമാണ് പൗലോസ് കാമുഷിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ്യർ കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യയം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കൃത്യ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും പ്രചോദനവും പ്രമോദവും ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അവിടത്തേക്ക് ഹിതകരമായി മാത്രം സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക പൗലോസ് അനുസ്മരിക്കുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നത് ഒക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു അത്രയുമല്ല എന്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ആകെ തുക എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസിന് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലിനെ പോലെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നവരായി തീരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കണം മരണം സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോസ്തോലൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ ദൃഢതരമായി ഒരു ഐക്യത്തിലേക്കും വേലയിലേക്കും എത്തുന്നതാണ് ഫിലിപ്പ് കെഴുതിലേഖനം ഒന്നാം അധ്യയം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയിരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യം അത്യു അത്യുത്തമമല്ലോ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നത് നിത്യയിലേക്കുള്ള നീണ്ടു നിൽപ്പാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൗനതയിലേക്കും ശൂന്യതയിലേക്കുമാണ് പോകുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭാ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അവർ കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തെയോ പൗലോസിന്റെ പ്രബോധനത്തെയോ നേരാൻ വണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല ജഡിക മരണം നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കും ദൈവപുത്രൻ പോലും മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോൾ ജഡിക മരണം അനുഭവിച്ചു മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിക്കെത്തേ ചേരും എന്നാൽ ആത്മാവ് സജീവമായി തുടരുന്നു പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ശലോമൻ ഇതേ വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും മരണത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധം വിട്ടുപോവുകയല്ല കൂടുതൽ ഉറ്റതും ദൃഢവുമാവുകയാണ് 
തലകാല പരിമിതികൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് തന്മൂലം ദൃഢവും നിരന്തരമായ ബന്ധം സാധ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയതയ മക്കളെ നാം മരിച്ച് വീണ്ടും ഉയർത്ത് നിത്യജീവനിലേക്ക് പോകാൻ പോകേണ്ടവരാണെന്ന് നാം എപ്പോഴും മാറി ചിന്തിക്കണം അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റവും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം വാക്തത്വങ്ങളെ വിശ്വസ്തനും വാക്കു മാറാത്തവനുമായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം പലയിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാനായിട്ട് അങ്ങ് കൃപ നൽകിയതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വഴി നടത്തിയ വിധങ്ങളോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പ ദൈവമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപത്ത് അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും കടന്നു വരല്ലേ ഞങ്ങളിൽ ആരും നശിച്ചു പോകാൻ ഇടയാക്കരുത് എല്ലാവരും നിത്യജീവനങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ അവിടെ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈമുറിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു അപ്പ ദൈവം അങ്ങിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമേ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തിരിച്ചെങ്കിൽ കേട്ടതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ായി നീ എന്നെ കാത്തിടുന്നു ഞാനുറങ്ങിയിടട്ടെ ഇന്നെൻ്റെ അരികത്തിൽ കാവലായി നിൽക്കുന്ന ദൈവദൂത കാത്തിടുകന്നെ നീ കാരുണ്യമോടയൻ യാത്രയിലൊക്കെയും സ്നേഹദൂത സൂര്യോദയം വരെ തൂമന്തഹാസമായി നീയരികിൽ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യോദയം വരെ തൂമന്തഹാസമായി നീയരികിൽ ഓരോ നിമിഷവും താലോലിച്ചെന്നെ നീ ഓമന പൈതലായി ായി കാണുന്നല്ലോ ഓ മനപ്പൈതലായി കാണുന്നല്ലോ ഞാനുറങ്ങിയിടട്ടെ ഇന്നെൻ്റെ അരികത്തിൽ കാവലായി നിൽക്കുന്ന ദൈവദൂത കാത്തിടുകന്നെ നീ കാരുണ്യമോടയൻ യാത്രയിലൊക്കെയും സ്നേഹദൂതാ